Bonjour tout le monde, c'est Thibaut de Full Android Smartwatch. J'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui, présentation de la montre Cospet Prime 2. Allez, c'est parti, j'ouvre la boîte. Cospet Prime 2, c'est une smartwatch avec Android 10, 64 bits complet, c'est-à-dire que c'est un vrai smartphone qu'on peut mettre au poignet et elle a le vrai Google Play Store. Elle a un processeur Mediatek 6762 Helio P22 octocore gravé en 12 Nm avec 64 Go de mémoire et 4 Go de RAM. Elle est carrément plus puissante que mon smartphone. L'écran, il est IPS de 2,1 pouces de résolution 480 par 480 ce qui fait 323 pixels par pouce la caméra c'est une Sony de 13 mégapixels qui pivote à 90 degrés pour faire des photos en haute définition devant nous ou pour déverrouiller la montre par reconnaissance faciale ou faire des selfies ou de la visio Bon alors, qu'est-ce qu'on a dans cette boîte là Je pense que ça va être le chargeur et, et le reste, hein, et le bracelet. Ah bah ben voilà. Là. Il n'y a plus rien. On a quoi alors On a l'outil pour mettre la carte SIM. Le bracelet. C'est vraiment un monstre. Hein. Il fait combien 26 mm là. Ok, donc le câble de charge. Bon, ça va, ça tient bien. Ok, ensuite là, plus rien, ça s'en va pas. Là, c'est vide. Alors, qu'est-ce qu'on a ici On a des protections en plus pour l'écran, ça c'est impeccable. La notice. Ça c'est la carte de garantie. Ok, alors la notice. en anglais donc là c'est le code QR pour relier sa montre avec son téléphone donc déjà si vous voulez essayer là application vous avez qu'à le scanner là. ok ensuite là. Ok, là, c'est encore un autre code. Là, c'est pour le site de Cospet directement. Donc, si vous arrivez à le scanner, vous pouvez tester aussi. Et voilà, on a tout vu. Allez, c'est parti. La première chose que je vais faire, c'est de mettre la carte SIM. Donc c'est très simple, c'est comme sur un téléphone. Hop. Il 
Et voilà, c'est parti. Vous pouvez le remarquer, ce cadran n'est pas d'origine. Je l'ai trouvé gratuitement sur le site internet de Pablo11. Le lien de son forum, je vais l'épingler dans les commentaires. Un grand merci à lui, c'est grâce à Pablo11 que j'ai eu cette montre. Et aussi un grand merci à Cospet qui m'ont envoyé cette smartwatch. Je vais vous montrer les cadrans. Donc là, ce sont les cadrans de Pablo11 que j'ai pris sur son forum. Donc à partir d'ici, c'est les cadrans d'origine. Ici, vous pouvez fabriquer votre cadran. Donc ça, c'est pas mal. À partir de la, de la caméra, d'un fichier ou d'une photo. Donc moi, je vais faire à partir d'une photo. Voilà, par exemple celle-là. Hop, et voilà. Donc ça c'est vraiment bien. Et vous pouvez aussi télécharger directement des cadrans ici en appuyant là. Donc là il y en a un paquet, je vais vraiment aller vite. Hein. Bon là c'est quasiment infini. Hein. Allez, je vais vous montrer les menus. Je vais vraiment le faire vite fait. Puisque Monsieur Tix a déjà fait une vidéo où il montre déjà très bien les menus. Donc ça sert à rien que je fasse la même chose. Moi je vais surtout vous montrer la puissance de cette montre. J'ai fait un benchmark et le résultat il est incroyable pour une montre. Bon, ça vous le verrez tout à l'heure. Allez c'est parti. Quand j'appuie quelques secondes sur ce bouton là, on a ce menu. Le bouton du bas, il ne se passe rien. Là c'est les notifications. Bon, en haut et en bas, il n'y a rien là. Ici, hop. De toute façon, c'est toujours euh, plus ou moins les mêmes menus, hein, sur toutes les montres. Là. Voilà. Donc là, c'est le menu principal. Là, c'est tout ce qui est activité sportive. Là, on revient au menu principal. À partir d'ici, c'est les applications que j'ai téléchargées moi. On appuie quelques secondes, on a ce menu qui permet de changer la disposition du bureau. Allez, je vais vous montrer le monstre de puissance. Alors la première chose, le Play Store. Donc on va télécharger une application pour montrer que ça marche. YouTube, par exemple. Installer. Voilà. C'est parti. Alors Maps. Fonctionne très bien aussi. Hein. Le GPS, très réactif. Voilà. 
Bon, tout ça, vous connaissez déjà. Hein. Appareil photo. Donc ça, c'est pas mal. Qui c'est qui là C'est mon chat là. Voilà. En mode selfie. Ok. Là, ce que vous allez voir, c'est une vidéo et des photos que j'ai pris directement avec la montre. Bon, maintenant, je vais vous montrer le monstre. Attention, c'est le résultat du benchmark. Allez, attention, combien 88 301. C'est plus puissant que mon téléphone. Voilà, donc vous savez qu'avec ça... Bah les jeux ça fonctionne très bien. J'ai déjà testé PUBG mobile. Bah ça fonctionne nickel. Bon maintenant je vais vous montrer aussi quelque chose qui fonctionne bien. Bon YouTube. Qu'on vient d'installer. On va chercher une petite chaîne. Hop, celle-là par exemple. D'ailleurs, vous pouvez vous abonner à cette chaîne. Il hein. n'y a pas de souci. Ouais, ça marche bien. Bon, YouTube. Allez, hop. Attends, on va essayer comme ça. Ok, YouTube validé. La télé. Bah, la télé, ça marche aussi bien. Allez, on va mettre ça au pif, la première chaîne. Hop. Si on veut avoir notre ouais, nickel. Evergreen, on s'arrête là. Ouais, la télévision sur la, télé, sur la montre. Bon, ça aussi, c'est bon, validé. Facebook. Nickel aussi. Ça marche alors ça aussi ça c'est intéressant c'est pour connecter son oculus quest 2 et ça marche très bien voilà l'oculus Je suis en train de rien. Voilà, je suis en train de le mettre. Alors, on va voir si ça fonctionne. Connexion. Ok. 
connecté. Nickel. Donc l'Oculus Quest 2, ça fonctionne avec la montre. Ça c'est bien. Mon PUBG mobile. Ça je ferai une vidéo spécifique pour ce jeu. Ça va être trop long sinon. WhatsApp. Ça marche. TikTok. Ça marche aussi, impeccable. Voilà. Bon, maintenant, je vais vous montrer une chose qui n'a jamais été montrée. Bon, ça, ça a déjà été montré par moi <rire> sur une autre montre. C'est un portefeuille de Bitcoin. Donc déjà, voilà, mon portefeuille il est là. Si vous voulez m'envoyer un ou deux, trois, quatre, cinq ou ce que vous voulez, Bitcoin, c'est par ici. C'est jamais. Hein. Voilà. Mais par contre, ça, on n'a jamais vu ça sur une montre. Allez sur le Darknet. Bon franchement je vais pas trop je vais pas vous même du tout vous montrer les, les sites du Darknet. Hein. C'est pas fait pour ça. Voilà. Donc avec euh, cette montre, on peut aller sur le Darknet, le Deep Web, sans problème. Bon ça c'est pas mal du tout ça. Voilà ça, ce que vous voyez là, c'est la première fois qu'on le voit sur, euh, sur une montre. Bon, pour conclure, je peux vous dire que cette montre est vraiment nickel. La batterie est impeccable. Elle a tenu toute la journée, euh, alors que je ne l'ai absolument pas ménagée, avec euh, des téléchargements en 4G, des jeux vidéo, euh, des vidéos. Euh, elle chauffe absolument pas. Le GPS, il est nickel, il capte direct. Donc franchement, je suis bien content de la montre. Je tiens à remercier Pablo11, qui grâce à lui, j'ai eu cette montre, et à Cospet, qui m'ont envoyé la montre. Et surtout, je vous remercie, vous, d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Je vous fais de gros bisous et je vous laisse avec PUBG Mobile.
Can't you, can't kill your mother, can't you father, 